ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് വി ഒ എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി സി എക്സാമിനും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് പോകാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തപാലാഫീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ തപാലാഫീസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് തലാമസ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ റിലേ സെൻറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസറി സിഗ്നൽസ് അതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെൻസറി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓരോരോ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചലിക്കാനുള്ള ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തലാമസാണ് അയ്യങ്കാളി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ വർഷം അയ്യങ്കാളി പ്രസിദ്ധമായ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര വില്ലുവണ്ടി യാത്ര അദ്ദേഹം സവർണരെ വെല്ലുവിളിച്ച് നടത്തിയതാണ് അപ്പൊ അതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരുന്നു നടത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ആദ്യമായി ഫാഷൻ മത്സരം നടന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഫാഷൻ മത്സരം നടന്നത് മുംബൈയിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുംബൈയിലാണ് ഫാഷൻ മത്സരം നടന്നത് എത്ര രൂപ കറൻസിയിലാണ് ട്രാക്ടർ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപയുടെ കറൻസിയിലാണ് ട്രാക്ടറിന്റെ ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കിടെ അഞ്ച് രൂപ നോട്ടിൽ അല്ലെ പഴയ അഞ്ചു രൂപ നോട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ചു രൂപയുടെ കോയിൻസ് മാത്രമാണ് ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ അതായത് പുതിയതായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അഞ്ചു രൂപ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് പ്രിന്റിങ് നടക്കുന്നില്ല അതിലാണ് ട്രാക്ടർ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കറൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ റുപ്പി നോട്ട് വെച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് തൊട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ വൺ റുപ്പി നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് അതാണ് വൺ റുപ്പി നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി ഐ അല്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു വൺ റുപ്പി നോട്ടിന്റെ പുറകുവശത്ത് എന്തിന്റെ പിക്ചർ ആയിരുന്നു വൺ റുപ്പി നോട്ടിന്റെ പുറകുവശത്ത് ഒരു ഓയിൽ ഓയിൽ ഖനന പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി ടു റുപ്പി റോട്ടി നോട്ട് ടു റുപ്പി നോട്ടിന്റെ ഇതിലെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താണ് ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു പഴയ ടു റുപ്പി നോട്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആര്യഭട്ട ഓക്കെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിരുന്നു ആര്യഭട്ട അതിന്റെ പിക്ചർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ടിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറയുന്നത് ടെൻ റുപ്പി നോട്ടാണ് കേട്ടോ ടെൻ റുപ്പി നോട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണാർക്ക് സ സൺ ടെമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം ഓക്കെ കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രത്തിന്റെ പിക്ചർ ആണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറെ റൈനോസറസ് എലിഫൻസ് ആൻഡ് ടൈഗേഴ്സ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഇമേജസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ പത്ത് രൂപയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കൊണാർക്ക് ടെമ്പിൾ അതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഉള്ളത് അത് കൊണാർക്ക് ടെമ്പിളിന്റെ സൺ ടെമ്പിളിന്റെ ഒരു വീലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലീൻ ഇന്ത്യയുടെ ലോഗോയുണ്ട് അല്ലെ ക്ലീൻ ഇന്ത്യ ലോഗോ അല്ലെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് അതിന്റെ ലോഗോയും ഉണ്ട് ഇനി ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഓർക്കാം ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൽ വരുന്നത് ഒരു ബാക്കിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ അശോക സ്തംഭം ഉണ്ട് അതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പിക്ചർ ഉണ്ട് ബാക്കിലാണെങ്കിൽ മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് പോർട്ട് ബ്ലെയറിലുള്ള മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഏതിലുള്ളത് ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൽ ഉള്ളത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഓക്കെ ഇനി അൻപത് രൂപ നോട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് അൻപത് രൂപ അതിൽ ഹംപി അതായത് ഈ ഹംപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് കർണാടകയിൽ ആ ഹംപി ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ അവിടെ അവിടുത്തെ ഒരു രഥത്തിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ആണ് കൊടുത്തിരി
ബി വി കി വാവ് എന്നല്ല സോറി റാണി കി വാവ് എന്നാണ് കേട്ടോ യുണെസ്കോ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് ആണ് ഈ റാണി കി വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ക്യൂൺസ് സ്റ്റെപ്പ് വെൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ഈ പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അത് വരുന്നത് അതിൽ ബ്രെയിലി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പുതിയ നൂറ് രൂപ നോട്ട് അതിലെന്താണ് റാണി കി വാവ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ഓർത്തോളുക ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് എന്താണ് സാഞ്ചി സ്തൂപമാണ് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സാഞ്ചി സ്തൂപമത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ബാക്കിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വച്ഛ് ഭാരതിൻ്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ഫോർട്ട് ചെങ്കോട്ടയുടെ ചിഹ്നവുമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടാണ് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ എന്താണുള്ളത് മംഗൾയാൻ അല്ലേ മംഗൾയാൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് സിംഫണികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സിംഫണികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹെയ്ഡൻ ആണ് ഹെയ്ഡൻ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ സംഭവം ഏതാണ് എസ് സി ആർ ടിയിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഏതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണ് ജാക്ക് ഡോർസി അദ്ദേഹം പ്രവ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ് ജാക്ക് ഡോർസി ട്വിറ്റർ ട്വിറ്ററിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് ജാക്ക് ഡോർസി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട അല്ലെങ്കിൽ നൺ ഓഫ് ദ എബൌ എന്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധ വോട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പതിനാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് കേട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത് ഫ്രാൻസിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പതിനാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ തഹസീബ് ഉൽ അഖ്ലാഖ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ആര് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ആരംഭിച്ചതാണ് തഹസീബ് ഉൽ അഖ്ലാഖ് എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ എത്ര പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ എത്ര പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകളുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകളാണ് ഉള്ളത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പശ്ചിമഘട്ടത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി അതിനെ അതിൻ്റെ പഠനത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി കൃഷ്ണമൂർത്തി വി കൃഷ്ണമൂർത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പഴയ ബോംബെ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിറവി കൊണ്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാ പണ്ട് ബോംബെ എന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഗുജറാത്ത് നിന്നും മഹാരാഷ്ട്ര എന്നും രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി ഭരണഘടനയുടെ ജീവൻ എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആ മുഖം അഥവാ പ്രീ ആമ്പിൾ ആണ് മംഗോളിയയിലെ കറൻസി ടുഗ്രിക് എന്നാണ് മംഗോളിയയിലെ കറൻസിക്ക് പേര് ടുഗ്രിക് എന്നാണ് പേര് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും പറ്റി പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളെയും പറ്റി പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആണ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സുരക്ഷാ ദിനം ഫെബ്രുവരി ആറ് ഫെബ്രുവരി ആറ് ഈശ്വരൻ തെറ്റു ചെയ്താലും ഞാൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ വിഖ്യാത പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഈശ്വരൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാനത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അടുത്തത് ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ജനറൽ ഡയറിൻ്റെ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് എഡ്വേർഡ് ഫോക്സ് എഡ്വേർഡ് ഫോക്സ് എന്ന ആളാണ് ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ജനറൽ ഡയറിൻ്റെ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് സംഗീതോപകരണമായ ഗിത്താറിൻ്റെ പിറവി ഏത് രാജ്യത്താണ് ഗിത്താർ ഗിത്താർ സ്പെയിനിലാണ് പിറവിയെടുത്തത് അപ്പം ഇവിടെ ഗാന്ധി സിനിമയിൽ ഗാന്ധിയുടെ വേഷം അഭിനയിച്ചത് ആരായിരുന്നു അറിയാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗാന്ധി സിനിമയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വേഷം അഭിനയിച്ചത് ആരായിരുന്നു
ജഹാംഗീർ ഏത് മുഗൾ രാജാവിന്റെ കാലത്താണ് ആദ്യമായി മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചത് ജഹാംഗീറിന്റെ സമയത്താണ് അല്ലെ ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം സിക്കിം എന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഭൂട്ടാനും നേപ്പാളിനും ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഔഗഡൌഗു ഏതിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഔഗഡൌഗു എന്ന് പറയുന്നത് ബർക്കിനാ ഫാസോ അതിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ മിതവാദികൾ അവലംബിച്ച മാർഗമായിരുന്നു നിവേദനവും അഭ്യർത്ഥനയും അപ്പൊ ഈ നിവേദനവും അഭ്യർത്ഥനയും എന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിതവാദികളുടെ മാർഗമായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഡ്ജ് എന്ന സൈനിക നടപടി ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എഡ്ജ് ഇസ്രയേലും ഹമാസും തമ്മിലുള്ളതാണത് അടുത്തത് വിസ്മയ ജനകം രചിച്ചത് ആരാണ് വിസ്മയ ജനകം രചിച്ചത് ആര് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള രചിച്ചതാണ് വിസ്മയ ജനകം സോയിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് സോയിൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പ്രോജക്ട് ടൈഗർ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ അതുപോലെ അൻപത്തി ഒന്ന് എ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് വിഷകന്യക അത് രചിച്ചത് ആര് വിഷകന്യക രചിച്ചത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് രചിച്ചതാണ് വിഷകന്യക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി കമ്മീഷൻ രൂപവൽകൃതമായത് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടറി കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി 